আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি নারগিস সুলতানা সিনিয়র শিক্ষক শহীদ বীরত্বম লেফটেন্যান্ট আনর গার্লস কলেজ editubd.com এ তোমাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের সামনে যে ভিডিওটা উপস্থাপন করব সেটা তোমাদের বিশেষ করে নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যারা হিসাব বিজ্ঞান বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করছো হিসাব বিজ্ঞান যাদের সাবজেক্ট তাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি আজকে তোমাদের সামনে দশম অধ্যায়টা দশম অধ্যায়ের আর্থিক বিবরণী কিভাবে প্রস্তুত করতে পারো তোমরা সহজ উপায়ে কোন কোন জিনিসগুলো তোমাদের খুব বেশি জানা প্রয়োজন সেই জানা বিষয়গুলো কিভাবে আয়ত্ত করবে এবং কিভাবে তোমরা এটা আয়ত্ত করলে তোমরা আর্থিক বিবরণীটা সহজে প্রস্তুত করতে পারবে দেখো আমি বোর্ডে লিখে রেখেছি যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সহজ উপায় আর্থিক বিবরণীটা আগেই বলেছিলাম যে অন্য ভিডিওতে যখন আমি এই ক্লাসে ধারাবাহিকভাবে তো আমি কয়েকটা নিচ্ছি ওখানে তো বলেছিলাম যে এটা একটু অন্যগুলো থেকে একটু আলাদা তো প্রথমে আবার আসি যে আর্থিক বিবরণীটা কি একটা বছর শেষে একজন ব্যবসায়ী কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়েছে নাকি লোকসান হয়েছে কিংবা তোমার কারবারের দায় বা সম্পদের পরিমাণ কত মালিকের নিজের যে লাভটা হলো সেই লাভের পরিমাণটা কত তার মালিকানা সত্ত্ব বাড়লো না কমলো এগুলো কিন্তু একজন ব্যবসায়ী জানতে চায় অর্থাৎ বছর শেষে আর্থিক বিবরণীটা কিন্তু প্রকাশ করে থাকে তোমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি দেখবা যে তাদের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করে থাকে হ্যাঁ তার এছাড়াও ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান তো অবশ্যই তাদের প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান কি হলো না হলো এটা কিন্তু জানতে চায় বা জানা উচিত যদি ধারাবাহিকভাবে একটা প্রতিষ্ঠান যদি হিসাব না করে তাহলে কিন্তু সে লাভ লোকসান হচ্ছে নাকি প্রতিষ্ঠানটা কোনভাবে চলছে সেটা জানতে পারবে না হিসাবেই কিন্তু একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জীবন তো আমরা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়ম নীতি অনুসরণ করেই কিন্তু হিসাবগুলো সংরক্ষণ করে থাকি তো আমরা এই যে কারবার লাভ নাকি ক্ষতি এবং কারবারের সামগ্রিক যে ফলাফল সেই সামগ্রিক ফলাফল প্লাস আর্থিক চিত্র যেটা সেটা তুলে ধরার জন্য আমরা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকি এবং এই অধ্যায়টা তোমাদের জন্য একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অধ্যায় থেকে কিন্তু তোমাদের দুইটা প্রশ্ন যেটা কম্পালসারি হিসাবে করতেই হবে ক বিভাগে এক এবং দুই আমি আগেও বলেছি এবং বলছি এখনও বলছি যে তোমরা যদি এসএসসি পরীক্ষায় বা স্কুলের কোনো পরীক্ষায় চিন্তা করো যে নয়টা থেকে এগারোটা থেকে আমি যে কোনো সাতটা প্রশ্ন দিয়ে ফেলবো এক্সামিনার হয়তো খেয়াল করবে না যে আমি দিলাম কি দিলাম না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা না এক এবং দুই তোমাকে করতেই হবে আর বাকি নয়টা থেকে তুমি যে কোনো পাঁচটা আনসার করতে পারবে তো এখন আমি অন্য প্রসঙ্গে না যে আজকের যে টপিকস আমি বোর্ডে লিখে রেখেছি সেই বিষয়ে তোমাদের আলোকপাত করি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আগে যে আগের দিনে যখন আমরা শিক্ষার্থীদের এই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করাতাম তখন নাম ছিল চূড়ান্ত হিসাব এবং এই চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে গেলে আমরা বিশ মার্কসের জন্য একটা অঙ্ক করতাম কিন্তু টোটাল বিশ মার্কস মিলে একটা অঙ্ক থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা মোট লাভের পরিমাণ নিরূপণ করতাম নিট লাভের পরিমাণ নিরূপণ করতাম মোট লাভ বা নিট লাভ যেটা হতো সেটা নিরূপণ করতাম তারপরে তোমার নিট লাভের পরিমাণ নিরূপণ করতাম সবশেষে আমরা কারবারের সম্পদ এবং দায়ের পরিমাণ তো অবশ্যই করতাম সেক্ষেত্রে আমরা ক্রয় বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত করতাম লাভ লোকসান হিসাব প্রস্তুত করতাম এবং সবশেষে যেটা করতাম সেটাকে ব্যালেন্স শিট বা উদ্বৃত পত্র বলা হতো এখন কিন্তু ওই পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক তোমাদের কোনো সময়ই করতে হয় না বাট পুরো জিনিসটা কিন্তু তোমাদের নক্ষদর্পণে থাকতেই হবে তোমাদের ধারণা থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে কিন্তু একটা অংশ বাদ চলে গেলে একটা অংশের সঙ্গে আর একটা অংশ অবশ্যই সম্পর্কযুক্ত এবং একটা অঙ্ক না চা একটা অংশ না জানলে যে অন্য একটা অংশ করা তুমি করতে পারবে না এমন না হয়তো তুমি একটা অঙ্ক করে ফেলতে একটা অংশ তুমি ইজিলি করে ফেলতে পারলে মাঝখানের একটা অংশ তুমি করতে পারলে না একটা আমি অনেক সময় দেখেছি বিশেষ করে আমার শিক্ষার্থীদের যে ক্রয় বিক্রয় হিসাব আর্থিক বিশুদ্ধ আয় বিবরণীর বিকৃত পণ্যের ব্যয় বা মোট মুনাফা নিট মোট মুনাফা পর্যন্ত খুব ভালোভাবে পারছে যখনই নিট মুনাফা বের করতে আসছে অনেক কিছু ভুল করে পারছে কারণ এটা একটা বিস্তৃত বিষয় তোমার এখানে পরিচালনা আয় ব্যয় এগুলো আছে তারপর অপরিচালনা আয় ব্যয় আছে কোনো না কোনোটা ভুল করে ফেলছে আবার যদি মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী করতে বলছি যে মোট নিট মুনাফা দিয়ে আছে তখন কিন্তু খুব ইজিলি করে ফেলছে ঠিক আছে তো এই যে নিট মুনাফা না বের না করতে পেরেও যদি নিট মুনাফা দেওয়া থাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একজন শিক্ষার্থী খুবই ইজিলি করতে পারছে তো আমরা এই আর্থিক বিবরণী তোমরা যখন প্রস্তুত করবে 
তখন একটু খেয়াল করবে যে কোন কোন বিষয়গুলো কোন কোন জিনিসগুলো ছোট ছোট করে শিখে পূর্ণাঙ্গ অঙ্কটা কিন্তু তোমরা করতে পারবে সর্বাগ্রে যে বিষয়টা খেয়াল করবে যে এখানে মূলধন জাতীয় এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন কোনগুলো কোনটা ব্যয় কোনটা আয় ঠিক আছে মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়গুলো বিশুদ্ধ আয় বিবরণীতে বসে আমরা আর্থিক বিবরণী যখন প্রস্তুত করি তখন কিন্তু তিনটে স্টেপে করে থাকি তিনটে ধাপে করে থাকি আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীতে তিনটা ধাপে করে থাকি বিশুদ্ধ আয় বিবরণী প্রস্তুত করি মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করি এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করি তো আমরা যখন বিশুদ্ধ আয় বিবরণী প্রস্তুত করি বিশুদ্ধ আয় বিবরণীতে কিন্তু আমার মালিকানা সরি মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়গুলো কিন্তু আসে আবার বলি বিশুদ্ধ আয় বিবরণীতে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিশুদ্ধ আয় বিবরণীর ক্ষেত্রে আমার কোন কোন জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে প্রথমেই আসো আমরা নিট ক্রয়ের পরিমাণটা বের করতে শিখতে হবে নিট ক্রয় আমি নিট ক্রয়ের জন্য তোমাদের কিন্তু অন্য একটা ভিডিওতে নিট ক্রয়ের পরিমাণ নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় নিট ক্রয়ের পরিমাণ আমার বিশ্বদ আয় বিবরণীর একটা অন্যতম অংশ একজন শিক্ষার্থী যদি তোমার নিট ক্রয় বের করতে পারে তো একটা অংশ এটা অনেক সময় কিন্তু ক নম্বর প্রশ্নতেও আসে একটা অংশ সে কিন্তু পারল এখন আসো আমি সমন্বয় নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যে সমন্বয় হচ্ছে রামিল বহির্ভূত কতিপয় দফা এবং সমন্বয়ে যে দফাটা থাকে বা যে লেনদেনটা থাকে এটা কিন্তু এই বিশুদ্ধ আয় বিবরণী মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী কিংবা আর্থিক অবস্থা বিবরণী এই তিনটে স্টেপে যে কোনো দুই জায়গায় কিন্তু বসবে বা কখনো বিশ্ব দায় বিবরণী দেয় যে কোনো দুই জায়গায় বসতে পারে তো তারপরে তোমার তোমার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতেও দুই জায়গায় বসতে পারে মোট কথা দুই জায়গায় বসবে বা ট্রামেলার প্রত্যেকটা দফা প্রত্যেকটা হিসাব বা ক্ষতিয়ানি যে উদ্বৃত্ত থাকে সেটা কিন্তু এক জায়গায় বসবে এটা মাথার মধ্যে একদম গেঁথে নেবে যে রামিলের কোনো একটা বিষয় যদি তোমার একবার চলে আসে একবার একটা হিসাব যদি একবার চলে আসে ওটাকে তুমি একটা পেন্সিল দিয়ে বা কলম দিয়ে তুমি দাগ দিয়ে ফেলো কোনো সমস্যা নেই কারণ প্রশ্নপত্রে তুমি কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় অঙ্কটা করবো ওটা তোমার প্রশ্ন এবং ছোট্ট একটা দাগ দিয়ে ফেললে একটা চিহ্ন তুমি দিয়ে রাখলে যে এটা একবার বসে গেছে সেকেন্ড টাইম এই অংশের থেকে আমি আর খেয়াল করব না তাহলে আমরা বিশ্ব দায় বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আমরা নিট ক্রয়ের পরিমাণটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেটা জানব এরপর আমরা নিট বিক্রয় নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় নিট ক্রয় নিট বিক্রয় এটা হচ্ছে কিসের জন্য বিশদ আয় বিবরণীর জন্য বিশদ আয় বিবরণী বিশুদ্ধ আয় বিবরণী প্রস্তুতের জন্য তোমাকে যে বিষয়গুলো অপরিহার্যভাবে নির্ণয় করা শিখতে হবে সেগুলো আমি তোমাদের ধারাবাহিকভাবে বলছি প্রথমে হচ্ছে নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় নিট ক্রয়ের পরিমাণ করতে গেলে ক্রয় ক্রয় সংশ্লিষ্ট যত প্রত্যক্ষ খরচ আছে এখানে যোগ হবে তার আগে যদি ক্রয়ের সঙ্গে অলিখিত ক্রয় বা ধারে ক্রয় অবশ্যই সমন্বয়ে থাকবে সেটা যদি থাকে সেটা যোগ হবে ক্রয় ফেরত থাকলে বাদ যাবে ক্রয় বার্তা থাকলে বাদ যাবে দিয়ে আমরা তারপরে তোমার যদি সমন্বয়ে মালিক কোনো পণ্য উত্তোলন করে সেটা বাদ যাবে কিংবা যদি মালিক কোনো ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যবসায়ের প্রচারের জন্য যদি কোনো পণ্য বিতরণ করে থাকে সেটাও কিন্তু বাদ যাবে তো খেয়াল করো এভাবে আমরা নিট ক্রয়ের পরিমাণটা নিরূপণ করতে পারবো নিট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমার বিক্রয় অলিখিত বিক্রয় বিক্রয় তো রেয়ামিলে থাকবে ক্রেডিট পাশে বিক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে আমার অলিখিত বিক্রয় বা ধারে বিক্রয় যদি থাকে সেটা আমরা বাদ দিব আর বিক্রয় ফেরত তোমার রেয়ামিলেও থাকতে পারে সমন্বয়ও থাকতে পারে যেখানে থাকো বিক্রয় ফেরত কিন্তু বাদ যাবে আর বিক্রয় বার্তা ব্যবসায়িক বার্তা কারবারের বার্তা যে নামেই থাক না থাকুক না কেন ডেবিট পাশে এটা কিন্তু এখান থেকে বাদ যাবে গেলে আমরা যেটা পাবো সেটা নিট বিক্রয় তো নিট ক্রয় এবং নিট বিক্রয়ের পরিমাণটা যদি তুমি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারো তাহলে একটু বেশ খানিকটা কাজ কিন্তু তুমি এগিয়ে গেলে এখন আসো যেটা বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখব তোমরা কোন জিনিসগুলো ভালোভাবে শিখবে সেটাই কিন্তু আমি আলোচনা করছি বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিশুদ্ধ আয় বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তোমাকে নিট ক্রয় জানলে নিট বিক্রয় জানলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় 
একটা পণ্য বিক্রয় উপযোগী করার জন্য যত খরচ আছে সব খরচটাই কিন্তু বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিক্রয় পর্যন্ত যে খরচ ঠিক আছে সেটাই কিন্তু বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিক্রয় উপযোগী আনা জন্য যত খরচ সেই খরচটা যোগ করে নিতে হবে এবং সেই খরচটা যোগ করার পরে আমি কিন্তু যে খরচটা এই খরচটা হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ঠিক আছে এখন বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে তোমার কি কি আসবে অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য পণ্যটা বিক্রয়যোগ্য পণ্যটা একটা পণ্য আমি ক্রয় করলাম ক্রয় করার পরে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আছে কিন্তু প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটা কি বিগত বছরের অবিকৃত যে পণ্যটা থাকে এ বছরের শুরুতে এসে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য বছর শেষে তোমার যে পণ্যটা থাকছে সেটা তোমার সমাপনী মজুদ পণ্য ওটা কিন্তু আমরা সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করছি যে চলতি সম্পদ কারণ ওই পণ্যটা কারবারে রয়ে গেছে বাট পরবর্তী বছরের প্রথমে যখন এটা আমি আনছি এটা কিন্তু আমি পণ্যটা ঘরে রাখব না এটা আমি কোনো অ্যাসেট হিসাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর কিন্তু থাকবে না এই পণ্যটা আমাকে বিক্রি করতে হবে বিক্রয়ের জন্য এই পণ্যটা সুতরাং এটা আমরা ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেব মানে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে আমরা এটা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য তারপরে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের সঙ্গে আমরা কি করব নিট ক্রয় যেটা আছে নিট ক্রয়ের পরিমাণটা আমরা বের করে ফেলব ক্রয় ওখানে অলিখিত ক্রয় যদি সমন্বয় থাকে সেটা আসবে ক্রয় ফেরত ক্রয় বার্তা পণ্য বিতরণ পণ্য উত্তোলন যা যা থাকবে ক্রয়ের সঙ্গে সবটা কিন্তু করে নিট ক্রয় আসবো এখানে আমার আমি তোমাদের একটু আগেই বলছিলাম যে পরিচালন ব্যয় এখানে তোমার পরিচালন ব্যয় যদি প্রত্যক্ষ কোনো পরিচালন ব্যয় থাকে যেমন আমার পণ্য ক্রয়ের জন্য পরিবহন ব্যয় পরিবহন আন্তপরিবহন একই কথা বা ক্রয় পরিবহন তিনটা একই কথা তিনটাই ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত শুধু পরিবহন যদি থাকে পরিবহন লেখা থাকে এটাকে আমরা ক্রয় পরিবহন হিসাবে ধরে আমরা এ বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিয়ে আসব মজুরি এবং এর সঙ্গে যদি কোনো সমন্বয় থাকে যে অগ্রিম মজুরি আছে তাহলে বাদ যাবে বা বকেয় মজুরি আছে সেটা যোগ হবে তারপরে পণ্য ক্রয় সংশ্লিষ্ট আরও কিছু খরচ আছে জাহাজ ভাড়া বা জলযান ভাড়া যদি থাকে তারপরে শুল্ক আমদানি শুল্ক একই কথা রপ্তানি শুল্ক কিন্তু এক্ষেত্রে আসবে না এটা কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ না প্রত্যক্ষ যে খরচগুলো আছে প্রত্যক্ষ যে পরিচালন ব্যয় আছে সেইগুলো কিন্তু আসবে শুল্ক বা আমদানি শুল্ক যদি থাকে সেটা আসবে জ্বালানি যদি থাকে সেটা আসবে এভাবে আমার সমস্ত যে প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় যেগুলো আছে সেগুলো এখানে চলে আসবে এবং প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় আসার পরে টোটাল যে তোমার খরচটা আমি যোগ করবে বা যোগ করার পরে এখান থেকে আমি বাদ দেব সমাপনী মজুদ পণ্য এবং সমাপনী মজুদ পণ্যর কিন্তু দুই টাকা সমাপনী মজুদ পণ্য কোনো সময়ের জন্যই কিন্তু তোমার রেয়ামিলে থাকে না এটা অলওয়েজ সমন্বয়ে থাকবে এবং সমাপনী মজুদ পণ্যটা আমরা অবশ্যই বাদ দেব আর সমাপনী মজুদ পণ্য দুই টাকা সমাপনী মজুদ দুই জায়গায় কাজ হবে সমাপনী মজুদ পণ্য যেহেতু তোমার সমন্বয়ে থাকে তো সমাপনী মজুদ পণ্য একবার কিন্তু আসবে এই বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে সমস্ত খরচগুলো প্রত্যক্ষ পরিচালন সমস্ত যে ব্যয় আছে সবগুলো যোগ করার পরে এখান থেকে আমরা সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ দেব আর আরেকটা জায়গায় কোথায় কাজ হবে সেটা চলতি সম্পদ হিসাবে আমরা কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখাবো এখন আসো আরও কিছু খরচ আছে যদি কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ থাকে খেয়াল করো তোমার এই বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে আরও কিছু খরচ আছে কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ যদি থাকে তারপরে যদি তোমার ডক চার্জ যদি থাকে ডক চার্জ এটা হচ্ছে তোমার পণ্য আমদানি সঙ্গে জড়িত এটাও যদি থাকে সেটাও কিন্তু তোমার এই তোমার বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে আসবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এই তিনটা বিষয় যদি নিট ক্রয় নিট বিক্রয় এবং বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি নিরূপণ করতে পারো তোমাদের জন্য যে কাজটা হয়ে যাবে খুব ইজি সেটা হচ্ছে মোট মুনাফা কিংবা ক্ষতি এটা নিরূপণ করা মোট মুনাফা আমার মুনাফা হতে পারে কারবারে ক্ষতিও হতে পারে এটা কিন্তু তোমার জন্য বের করা সহজ হয়ে যাবে কিভাবে আবার খেয়াল করো তুমি নিট ক্রয় বের করতে পারছো নিট বিক্রয় বের করতে পারছো বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে পারছো সেক্ষেত্রে তোমার মোট মুনাফা বা ক্ষতি বের করা কিন্তু খুব সহজ হয়ে যাবে কিভাবে সহজ হবে মোট মুনাফা বা ক্ষতি বের করার জন্য তোমাকে নিট বিক্রয় থেকে নিট বিক্রয় থেকে আমি বাদ দিব নিট বিক্রয় থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় 
এটা যদি আমি বাদ দিই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মোট মুনাফা বা ক্ষতি যদি নিট বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হয় এবং বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি কম হয় তাহলে আমার আসবে মোট মুনাফা আর যদি নিট বিক্রয়ের পরিমাণ কম হয় এবং বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয় টাকার পরিমাণের কথা বলছি আমি এটা যদি বেশি হয় তাহলে মোট ক্ষতি আসবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুব ভালো করে খেয়াল করো তুমি খণ্ড খণ্ডভাবে শিখো তুমি ছোট ছোটোভাবে শিখো শেখার পরে তুমি একটা পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক কিন্তু ইজিলি করতে পারবে তো দেখো আমরা আর্থিক বিষয়ে আয় বিবরণের একটা অংশ কিন্তু শিখে গেলাম যে আমরা নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দেব নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্য এবং বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ করতে গেলে নিট ক্রয়ের কাজটাও কিন্তু আমার লাগছে ঠিক আছে এবং কিছু প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় আছে সেই পরিচালন ব্যয়গুলো আমার নাম তুমি মোটা মোটামুটি বারবার মেমোরাইজ করো যে তুমি পড়তে থাকো করতে থাকো একটা ছক করে নাও এবং কয়েকবার যদি তুমি একটা অঙ্কের মধ্যে এটা নিয়ে আসো বা একটা ছকটা যদি দুইবার তুমি নিজে নিজে লিখো দেখেও লিখো তবুও কিন্তু তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে যেখানে কি কি আসবে আমার মজুরি আসছে আমার পরিবহন আসছে পরিবহন এবং আন্ত পরিবহন এবং ক্রয় পরিবহন কিন্তু একই কথা তারপর এখানে আমার শুল্ক আসছে তারপরে শুল্ক বা আমদানি শুল্ক কিন্তু একই কথা তারপরে এখানে যদি আমার কোনো সমন্বয়ে যদি আমার অগ্রিম বা বকেয়া থাকে খ পরিবহন কিংবা মজুরির সাথে সেটা কিন্তু আসবে এরপরে চলে আসে ডক চার্জ কারখানা ভাড়া বিদ্যুৎ খরচ জ্বালানি খরচ ইত্যাদি এখন আসো আমরা যখন মোট মুনাফা কিংবা ক্ষতি পেয়ে যাব এর সাথে কিন্তু আমার যোগ করতে হবে সমস্ত পরোক্ষ পরিচালন ব্যয়গুলো সরি পরোক্ষ পরোক্ষ পরিচালন আয়গুলো এখন পরোক্ষ পরিচালন আয় কি কি আছে তুমি যদি মনে রাখতে পারো তোমার পরোক্ষ পরিচালন আয় তোমার পাঠ্য বইয়ে দুটির কথা উল্লেখ আছে মাত্র দুইটি একটা হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তি একটা হচ্ছে বার্তা প্রাপ্তি ঠিক আছে এই যখন আমি মোট মুনাফা বা ক্ষতি বের করব মোট মুনাফা বা ক্ষতি বের করার পর আমার সর্ব প্রথমেই যেটা করতে হবে যে আমার পরোক্ষ পরিচালন আয় পরিচালন আয় দুটি আবারও বলি পরোক্ষ পরিচালন আয় দুটি কি কি কমিশন প্রাপ্তি এবং বার্তা প্রাপ্তি আবারও বলি কমিশন প্রাপ্তি এবং বার্তা প্রাপ্তি তোমরা নিজে নিজে কয়েকবার আওড়াতে থাকবে এবং মুখস্থ করে ফেলবে যে যে কোনো দুইটি যে কোনো দুইটি মানে মোট দুটি সরি মোট দুটি কি কি বার্তা প্রাপ্তি এবং কমিশন প্রাপ্তি আমি মোট মুনাফার সঙ্গে আমি দেখবো রে আমিলের কোথায় এইটা আছে বার্তা প্রাপ্তি এবং কমিশন প্রাপ্তি রে আমিলে বা শুধু বার্তা দিয়ে কিংবা কমিশন দিয়ে যদি ক্রেডিট দিকে টাকা থাকে ঠিক আছে তাহলে কি হবে সেটা পরোক্ষ পরিচালন আয় এটা আমরা এর সঙ্গে যোগ করে দেব যদি না থাকে আমরা পরিচালনা আয় হিসাবে কোনোটা যোগ করব না ঠিক এর সঙ্গে পরোক্ষ পরিচালন আয় আমার যোগ করার পর আমি যেটা করব যদি থাকে আমি যোগ করব পরিচালন আয় পরোক্ষ পরিচালন আয় আমি যোগ করার পরে আমি যেটা বের করব সেটা হচ্ছে বাদ দিব পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় আমি একটু বোর্ডের উপরে লিখে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় আমরা আসো এখানে আমরা মোট মুনাফা মোট মুনাফাটা আমরা মোট মুনাফার সঙ্গে মোট মুনাফার সঙ্গে আমরা পরোক্ষ পরিচালন আয়টা যোগ করব এবং সরি এবং পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় আমরা বাদ দিব পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় এখন পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় কোনগুলো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন আমি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য কিন্তু অনেক ধরনের খরচ হয় আবার বলে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য অনেক ধরনের খরচ হয় যেমন কর্মচারীদের বেতন আছে বাড়ি যদি কোনো মানে ঘর ভাড়া করে বা বাড়ি ভাড়া করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করা হয় সেই বাড়ি ভাড়া থাকতে পারে তারপরে তোমার রপ্তানি শুল্ক থাকতে পারে এরপরে তোমার বেতন বিদ্যুৎ খরচ থাকতে পারে তা এরপরে অফিসের ভাড়া থাকতে পারে বা বার্তা প্রদান করতে হতে পারে বিভিন্ন সময় আমার দেনাদারদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য বার্তা প্রদান করা লাগতে পারে তা ছাড় দিতে হয় কিছু টাকা সেখানে প্রদত্ত বার্তা থাকতে পারে এরপরে তোমার স্থায়ী সম্পদ যেগুলো আছে সেই স্থায়ী সম্পদের অবচয় থাকতে পারে ছোটোখাটো যদি কোনো মেরামত করি সেই মেরামতগুলো থাকতে পারে হ্যাঁ তো তুমি খুঁজে নেবে যে তোমার রেয়ামিলের মধ্যে কি কি খরচগুলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তুমি প্রত্যক্ষগুলো কিনে যখন তুমি নিট যখন তুমি বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা নিরূপণ করতে পারছো ওই খরচগুলো বাদ যাবে 
ওই পর প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়গুলো বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে যেগুলো থাকবে ওখানে কি কি মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে সেটা কিন্তু তুমি খুঁজে নেবে এই মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো তুমি এখানে পরোক্ষ পরিচালন যে মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে সেটা কিন্তু তুমি পরপর লিখতে থাকবে এবং এর সঙ্গে যদি সমন্বয়ে কোনো কাজ থাকে বিমা প্রিমিয়াম আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিমা প্রিমিয়ামটা অগ্রিম দেওয়া হতে পারে অগ্রিম বিমা প্রিমিয়াম আমি সমন্বয় যখন তোমাদেরকে বুঝিয়েছি তখন কিন্তু ওখানে অগ্রিম বিমার বিষয়টা আমি ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম তারপরে তোমার অনাদায়ী পাওনা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির যে কাজটা ছিল সেটাও কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম সমন্বয়টা যখন তোমরা ওই ভিডিওটা দেখবে তখন এই বিষয়গুলো তোমরা মনে রাখতে পারবে তারপরে তোমার বিমা খরচ থাকতে পারে ডাক খরচ থাকতে পারে এ ধরনের যত পরিচালন ব্যয় আছে এবং সেটা অবশ্যই কি হবে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে ঠিক আছে যত ইয়ে আছে সেটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে হ্যাঁ এখন আসো এই মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো আমার এর সঙ্গে পরোক্ষ পরিচালন যে মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে সে পরোক্ষ মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো বাদ চলে যাবে এবং খেয়াল করবে সমন্বয়ে কোনো কিছু আছে কি না সমন্বয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ের সঙ্গে এটা কিন্তু চলে যাবে এখন আসো এই আমি পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে যে রেজাল্ট আমরা পাব সেটা হচ্ছে আমার পরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি একইভাবে পরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি আসবে পরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি আসবে এই পরিচালন মুনাফা বা ক্ষতির সঙ্গে আমি যেটা যোগ করব সেটা হচ্ছে অপরিচালন আয় যদি থাকে পরোক্ষ অপরিচালন যদি কোনো আয় থাকে সেটা আমার যুক্ত হবে এখন অপরিচালন আয় আমার কি কি আছে যদি আমি স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে কোনো মুনাফা পাই সেটা কিন্তু আমার অপরিচালন আয় হিসাবে থাকবে তাহলে আমার কি যোগ করব এখানে যদি আমার কোনো অপরিচালন আয় থাকে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না আবারও বলি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না এ ধরনের আয়গুলো হচ্ছে পরোক্ষ পরিচালন আয় এবং পরোক্ষ পরিচালন আয়ের মধ্যে তোমার যেমন থাকবে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা বিনিয়োগের সুদ তারপরে উত্তোলনের সুদ প্রদত্ত ঋণের সুদ ইত্যাদি ঠিক আছে তারপরে ব্যাংক জমার সুদ শিক্ষানবিশ সেলামি ইত্যাদি যেগুলো আছে উপভাড়া কিংবা প্রাপ্ত লভ্যাংশ যেগুলো থাকবে সেটা আমরা পরোক্ষ পরোক্ষ অপরিচালন এখানে আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোটাই দরকার নেই সরি এটা এখানে তোমরা অপরিচালন আয়টা আমরা দিয়ে দেব অপরিচালন আয়টা যেটা থাকবে সেটা আমরা এখানে যোগ করব যদি থাকে আবারও বললাম যদি থাকে অপরিচালন আয় যদি থাকে আমরা যোগ করব এবং অপরিচালন ব্যয় যদি থাকে সেটা আমরা বাদ দেব অপরিচালন ব্যয় যদি থাকে সেটা আমি বাদ দেব অপরিচালন আয় যদি থাকে সেটা আমি যুক্ত করব এবং অপরিচালন ব্যয় যদি থাকে সেটা আমি তোমার বাদ দিব অপরিচালন আয়ের মধ্যে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা যদি আমি কোথাও বিনিয়োগ করেছি সেই বিনিয়োগের সুদ উত্তোলন মালিক যদি কারবার প্রতিষ্ঠানে কোনো কিছু উত্তোলন করে সেই উত্তোলনের বাবদ যে সুদটা দেবে সেটাও কিন্তু কারবার প্রতিষ্ঠানের আয় সেটাও আসবে তারপরে আমি কাউকে ঋণ প্রদান করেছি সেই ঋণ থেকে যে সুদটা পাবো সেটাও আমার হচ্ছে তোমার অপরিচালন আয় হিসাবে আসবে শিক্ষানবিশ সেলামি কারবার প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে যে টাকাটা পাই সেটা কারবার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না এটা হচ্ছে তোমার অপরিচালন আয় হিসাবে আসবে উপভাড়া উপভাড়াটা তোমার অপরিচালন আয় আসবে এবং তোমার প্রাপ্ত কোনো লভ্যাংশ থাকলে সেটাও কিন্তু তোমার অপরিচালন আয় তোমার বই একটা ছোট ছক দিয়ে আছে ছকটা তুমি কয়েকবার প্র্যাকটিস করবে এবং লিখবে দেখে দেখে ছকটা লিখবে এভাবে পরপর লিখতে থাকবে এবং এখানে অপরিচালন আয় কি কী আছে সেটা লিখবে এটা আসার পরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে অপরিচালন ব্যয় যদি স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত কোনো ক্ষতি থাকে এটা হচ্ছে তোমার অপরিচালন ব্যয় আরও কিছু অপরিচালন ব্যয় আছে মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ অপরিচালন ব্যয় অর্থাৎ কারবার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না মানে কারবার প্রতিষ্ঠান আমি পরিচালনার জন্য না অপরিচালন মানে পরিচালনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত না এই ধরটাই হচ্ছে অপরিচালন এরপরে আসছে তোমার ঋণ বা ঋণের যে সুদ 
ঋণ বা ব্যাংক ঋণের যে সুদ আছে তারপরে তোমার ব্যাংক জমাতৃক্তের যে সুদ ব্যাংক জমাতৃক্ত যদি উত্তোলন করে থাকে সেই জমাতৃক্তের যে সুদ সেটা ব্যাংক চার্জ যেটা কর্তন করে ব্যাংকে জমা টাকার উপরে যদি কোনো কারণে কোনো চার্জ কর্তন করে সেটা আসবে শিক্ষানবিশ ভাতা আছে এটাও তোমার অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আসবে এবং যদি চুরিজনিত কোনো ক্ষতি থাকে সেই চুরিজনিত ক্ষতিটাও কিন্তু তোমার অপরিচালন ব্যয় ব্যয় হিসাবে আসবে এবং এই পরিচালন মুনাফা থেকে এটা যোগ এবং এটা বাদ দেওয়ার পরে যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নিট মুনাফা কিংবা ক্ষতি আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব তো বিশুদ্ধ আয় বিবরণী প্রস্তুতের জন্য তুমি সর্বাগ্রে কিন্তু নিট ক্রয়ের পরিমাণটা টোটাল বিশ্বদ আয় বিবরণী এখানে আমার মোট মুনাফা এবং নিট মুনাফা সবটা জানার জন্য এখানে আমরা নিট ক্রয়ের পরিমাণ জানবো নিট বিক্রয়ের পরিমাণ জানবো বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ করা শিখবো তারপর আমরা মোট মুনাফা নির্ণয় করা শিখবো মোট মুনাফার জন্য আমি তোমার নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিব এরপরে তোমার হচ্ছে এই মোট মুনাফার সঙ্গে আমি যদি পরিচালন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন আয় থাকে সেটা আমি যোগ করব তারপরে পরিচালন ব্যয়টা বাদ দেব এরপর অপরিচালন আয় থাকলে যোগ করব এবং অপরিচালন ব্যয় থাকলে বাদ দেব পরিচালন আয় ব্যয় যোগ করার পরে যেটা আমি পাবো সেটা হচ্ছে পরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি এরপরে আসো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত আর্থিক মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করা মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর জন্য তুমি কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখবে যেখানে মূলধন অতিরিক্ত মূলধন যদি থাকে এটা যোগ করে নেবে মূলধনের সঙ্গে অতিরিক্ত মূলধনটা যোগ করবে এটা মূলধন এবং অতিরিক্ত মূলধন তোমার রামেলেই থাকে কখনো কখনো অতিরিক্ত মূলধনটা কিন্তু সমন্বয়েও থাকতে পারে মূলধনের সুদ যদি সমন্বয়ে থাকে রামেলে থাকলে কিন্তু আসবে না রেয়ামেলেরটা কিন্তু আমরা বিশুদ্ধ আয় বিবরণীতে চলে যাবে আর সমন্বয়ে যদি থাকে সেটা বিশুদ্ধ আয় বিবরণীতেও যাবে এবং এখানে আসবে এখানে মানে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীতে আসবে কোথায় আসবে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তৈরি করার জন্য মালিকের সত্ত্বর জন্য মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তো এই মালিকানা সত্ত্ব মূলধনের সূত্রা থাকলে সেটা যোগ হবে উত্তোলন মালিক যদি কোনো কিছু উত্তোলন করে কারবার প্রতিষ্ঠানে সেই উত্তোলনের পরিমাণটা রেয়ামেলে দেওয়া থাকবে এটা আসবে এবং তোমার উত্তোলনের সুদ যদি সমন্বয়ে থাকে এটা কিন্তু আসবে আগেও বলেছিলাম এবং আগে কোনো একটা ভিডিওতে বলেছি আজকেও বলছি উত্তোলনের সুদ কিন্তু আমরা অবশ্যই কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে ছয় মাসে ধরব এরপরে আমার নিট মুনাফা যদি থাকে যোগ হবে এবং নিট ক্ষতি যদি থাকে এটা বাদ চলে যাবে আবারও বলি নিট মুনাফা থাকলে যোগ হবে নিট ক্ষতি থাকলে বাদ যাবে ভবিষ্যতের জন্য যদি কোনো সঞ্চিতি তহবিল থাকে সেটা কিন্তু এখানে যোগ হবে এভাবে আমরা মালিকানা সত্ত্ব করে ফেলব এবার আসো আমরা আর্থিক বিবরণীটা কিভাবে প্রস্তুত করব আর্থিক বিবরণীটা আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা সরি আর্থিক অবস্থার বিবরণী তিন নম্বর স্টেপ যেটা মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর পরে সব শেষে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করব আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন সেটা তোমার সম্পদ কোনগুলো সেটা জানতে হবে সম্পদের মধ্যে চলতি সম্পদ কোনগুলো স্থায়ী সম্পদ কোনগুলো চলতি সম্পদ যেগুলো আছে সেগুলো তোমাকে জানতে হবে চলতি সম্পদে প্রথমেই তুমি লিখবে চলতি সম্পদ এবং এই চলতি সম্পদ কি কি আছে চলতি সম্পদের মধ্যে হাতে নগদ ব্যাংক জমা দেনাদার দেনাদার সংশ্লিষ্ট কাজ আমি কিন্তু তোমাদের প্রকৃত দেনাদার এবং পাওনাদারের পরিমাণ নিরূপণ করো এরকম একটা ভিডিও তোমাদের জন্য আমি আগেই দিয়েছি ওখানে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে হ্যাঁ প্রকৃত দেনাদার প্রকৃত দেনাদারের পরিমাণ প্রাপ্য বিলের পরিমাণ এগুলো কিন্তু ওখানে আসবে এরপরে তোমার ওখানে আরও আসবে যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ থাকে চলতি সম্পদগুলো তোমার আসবে থাকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ আসবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উপরও আগেও আরও কিছু আসবে যে তোমার অগ্রিম কোনো খরচ যদি থাকে অগ্রিম খরচটা কিন্তু তোমার কারবার প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ এরপরে দেনাদারের কাজটা তো তোমরা অবশ্যই করবে তারপরে যদি তোমার কোনো প্রাপ্য আয় থাকে প্রাপ্য আয়টা আসবে তারপরে তোমার প্রদত্ত ঋণের বকেয়া সুদ যেটা থাকবে সেটা আসবে সমাপনি মজুত পণ্য আসবে স্থায়ী সম্পদের মধ্যে কী কী আসবে স্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এর সেকেন্ড স্টেপেই আসবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ যদি দীর্ঘমেয়াদীর জন্য কোনো তুমি বিনিয়োগ করে থাকো সেই বিনিয়োগটা কিন্তু এখানে চলে আসবে এরপরে স্থায়ী সম্পদ যেগুলো আসে স্থায়িত্ব অনুসারে প্রত্যেকটা যদি অবচয় থাকে সেটা বাদ যাবে অবচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খেয়াল করবা ভূমি বা দালান ভূমির উপরে বা ল্যান্ডের উপরে কোনো অবচয় কিন্তু হয় না অন্যান্য সকল স্থায়ী সম্পদের উপরে অবচয়টা ধরতে হবে এখন তুমি চলতি সম্পদ এবং স্থায়ী সম্পদ দুইটা মিলে যোগ করবে বিনিয়োগ সহ যোগ করার পরে একটা রেজাল্ট তুমি পেয়ে যাবে এরপরে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী কিন্তু তুমি প্রস্তুত করেই রাখবে 
তিন যদি এখানে আর যদি তোমার খ নম্বরে প্রস্তুত নাই করতে বলে তুমি এই ছকের মধ্যে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণ এটা করতে পারো দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব প্রথমে দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করবে দায়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই কথা যে এখানে তুমি চলতি দায়গুলো তুমি নিয়ে আসবে প্রথমে নিয়ে আসবে পাওনাদার এবং প্রকৃত পাওনাদারের পরিমাণ কিভাবে নিরূপণ করবে আগেই বলেছি প্রকৃত দেনাদার এবং পাওনাদার কিভাবে নিরূপণ করবে এরকম একটা ভিডিও তোমরা আছে এটা খুঁজে নিও প্রকৃত পাওনাদার এবং দেনাদারের পরিমাণটা যদি সমন্বয় থাকে তাহলে এভাবে করে ফেলবে তারপরে তোমার প্রদেয় বিল আছে প্রদেয় বিল বা তারপরে তোমার যদি বকেয়া কোনো আয় থাকে বকেয়া কোনো খরচ থাকে সেটা এখানে আসবে সরি বকেয়া কোনো খরচ থাকে সেটা আসবে তারপরে তোমার যে আয় অনুপরিচিত আয় যদি থাকে সেটাও কিন্তু তোমার দায় হিসাবে আসবে যে আয়টা তোমার এই বছরের জন্য পাও না অগ্রিম প্রাপ্ত আয় একটা কথাই আছে যে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় কারবারে দায় হিসাবে বিবেচিত হয় তা অগ্রিম প্রাপ্ত আয় যদি কোনোটা থাকে সেটা তোমার আসবে এরপরে তোমার ব্যাংক জমাতৃক্ত চলতি দায়ে আসবে এরপরে যদি দীর্ঘ মেয়াদি দায় থাকে যদি ঋণ বা ব্যাংক ঋণ থাকে সেটা আসবে এবং সবশেষে কিন্তু মালিকানা সত্ত মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী যে অংশটা প্রস্তুতের কথা বললাম এটা যদি আগেই তুমি করে নাও তাহলে সরাসরি এখানে বসিয়ে দেবে না হলে এখানে করে নেবে তারপরে তুমি যোগ ফলটা নিরূপণ করবে যদি তুমি দেখো যে টোটাল যে সম্পদ এই কল টু এল প্লাস ই এটা মিলে গেছে তাহলে আমরা নিচে দুইটা দাগ দেব এবং আমাদের অঙ্কটা শেষ করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কোনো কাজ শিখতে গেলে যে কোনো কিছু শিখতে গেলে আর এটা যেহেতু তোমাদের জন্য বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের ছেলে মেয়েদের জন্য অবশ্যই দশম অধ্যায়টা প্রথম দিকে একটু মনে হয় যে পারবো কি পারবো না কিন্তু বারবার যদি আয়ত্ত করতে থাকো এবং এরকম স্টেপ বাই স্টেপ বা খণ্ড খণ্ড অংশগুলো আয়ত্ত করে ফেলো তখন দেখবে পুরো আর্থিক বিবরণীটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে এবং আমি ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো পরপর নিচ্ছি এই ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য যাচ্ছে বেশ কয়েকটা ভিডিও ইতিমধ্যে তোমরা হাতে পেয়ে গেছো এবং আরও পাবে এবং এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি করে দিব তোমরা যদি এগুলো করতে থাকো তাহলে বিশ বিশ পরীক্ষার সময় যে তোমাদের কপি ভাগে বিশ নাম্বার এই বিশ নাম্বার পেতে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো থাকো অনেক বেশি অনুশীলন করো কারণ অনুশীলনের বিকল্প কোনো কিছুই হতে পারে না ঠিক আছে তো তোমাদের সবার প্রতি আমার শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ